Друзья, всем привет! Сегодня поговорим об отличных гибридных наушниках от компании Zigat стоимостью 299 долларов. Приходят эти наушники в очень небольшой и красиво оформленной коробке. Здесь имеется изображение самих наушников, название этой модели Estrella, а тут ниже указана конфигурация драйверов и вверху тут есть надпись Zigat и J. То есть это еще одна коллаборация этого производителя, на этот раз еще одним известным обзорщиком Jace Audio. Но ну, а здесь указан адрес производителя и имеются различные сертификаты. А тут уже находятся технические характеристики. За звук в этих наушниках отвечает два динамических драйвера и четыре арматурных излучателя. Один NOLS 29689 и Sanyon 2345 и E50. Чувствительность составляет 108 дБ и они получили 7 Ом импеданс. Поэтому на раскачку эти наушники прям очень легкие. Теперь давайте рассмотрим комплектацию подробнее. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и штекером 3,5 мм джек. Фирменный кейс Zigat. Набор пенных и силиконовых амбушюр. Наушники довольно крупные и с очень необычным оформлением. На лицевой панели есть различные кристаллы и даже блестки от белых и синих до лазурных и золотистых. И украшает это дело логотип компании Zigat на обоих наушниках. А тут располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля. И рядом находится единственное отверстие для компенсации. Защищенная сеточкой с красной окантовкой на правом наушнике и синей на левом. И внутренняя часть. Часть тут лично мне напоминает звездное небо. Смотрится вживую, это реально классно. И здесь же есть надпись Estrella и указан серийный номер моей модели. 240-298. А вот звуковод тут хорош. Он металлический, достаточно вытянутый и оптимальный по ширине. И имеет вполне четкий бортик для лучшей фиксации амбушюр. А еще он защищен металлической сеточкой. И сразу скажу, что сидят эти наушники лично у меня в ушах абсолютно так же хорошо, как и те Audio Hype 4. С посадкой проблем вообще никаких нет, как и с драйвер флексом и эффектом вакуума. Хотя я встречал такие отзывы, но у меня все было в порядке. И вы можете использовать как комплектные амбушюры, которые хорошего качества, так и любые другие. Будь то это Tanzu Sankai, как рекомендует Джей, Tvinus и различные другие, которые вам могут подойти и понравиться больше. Я же остановился на вот таких белых силиконовых амбушюрах. Они шли в комплекте с наушниками T-Audio Hype 4 и меня они полностью устраивают. И по удобству, и по звуку. Ну а приобрести гибридные наушники Zigat Estrella вы сможете в официальном магазине компании Linsol на AliExpress, либо на их официальном сайте и здесь же дополнительно можно ознакомиться со всей информацией по этому продукту более подробно. Ну а теперь давайте поговорим о том, как звучат Zigat Estrella. Вот так выглядит и график частотной характеристики. И когда я их получил и стал слушать, как я обычно, сразу же в первый день, я сразу отметил в первую очередь это более мощную и выделенную подачу сабаса в сравнении с Hype 4. Так как здесь мы имеем усиление низких частот на 13 дБ. И для меня это уже прям очень даже ощутимо. И сразу понятно при сравнении, что эти наушники более басовитые. Хотя в Hype 4 лично мне абсолютно точно хватало баса во всех музыкальных композициях, а здесь нам еще добавили сабаса, к чему я абсолютно нормально отношусь и не против. Как говорится, много сабаса не бывает, так ведь? Ха. Ну и, наверное, вы заметили в целом очень большую схожесть в тюнинге у этих моделей, и оно на самом деле так и есть. Это почти тот же самый тюнинг, но все-таки в звучании из-за других излучателей и чуть более выделенной верхней серединки эстрелла звучат определенно иначе. Намного энергии и прям заметно так злее и драйвовее, даже иногда будто чересчур. Я думаю, если вы любите просто нейтральную и теплую, спокойную, расслабленную подачу, 
видео, то, наверное, они не для вас. А если вы, наоборот, любите такие быстрые, резкие, хлесткие и безумно эмоциональные наушники с мощным басом и продолжительными высокими частотами, как и у Hype 4, то это определенно будет отличный выбор сейчас в этом бюджете. Теперь давайте разберем их звучание по порядку более подробно. Сабас в этих наушниках чрезвычайно выражен, что добавляет глубины и мощи к трекам. Динамические драйверы здесь создают нам максимально плотный и объемный бас, достигающий усиления почти 15 дБ. И замечу, что сабас ощущается не как какой-то просто гул, а скорее как плотная, крайне четкая очерченная пульсация, что говорит о высоком уровне контроля самих драйверов. И прошу заметить, что сабас тут не просто мощный, а крайне текстурированный и прозрачный, что позволяет басу не заглушать другие частоты и оставаться четко очерченным даже в самых тяжелых инструментальных композициях. И на мой взгляд именно это делает эти наушники идеальными для жанров с более сильной ритмической основой. А вот мидбас показывает себя не менее впечатляюще, обеспечивая очень упругий, максимально плотный и собранный ударный звук. Но при этом я замечу, что он хорошо контролируется и не перегружает нижнюю середину и не мешает раскрытию вокальной части и не добавляет излишней сверхдобавочной теплоты или мутности в этом диапазоне. Бас довольно быстрый и четкий, что позволяет наслаждаться даже более сложными басовыми партиями без потери каких-либо деталей. В отличие от реально басхедных моделей, где бас, как правило, будет более доминирующим, гулким и расслабленным на атаку, и уже сильно перетягивать одеяло на себя, и уже буквально затмевать и прятать все различные нюансы. Здесь же в этом плане все выполнено грамотно, как и должно быть на хорошо настроенных гибридных наушниках. Атака у низких частот быстрая, с хорошей артикуляцией, что позволяет услышать точный момент удара у бас-бочки. И ее звук совсем не расплывается, что делает ритмические партии в жанрах вроде рока, техно или хип-хопа весьма четкими. А вот дикей у баса тут быстрый, что минимизирует остаточные колебания, которые могли бы как-то помешать и замутнить звучание остальных частот. Это особенно заметно при прослушивании живой музыки и записи с реальными инструментами. Нижние и средние частоты задают основную текстуру и тепло многим инструментам и вокалу. В наушниках Zigat Estrell этот диапазон совсем слегка усилен, что добавляет звучанию приятную, но без излишней густоты теплую окраску. И тут важно то, что этот акцент не приводит, так скажем, к эффекту загрязнения или мутности звука, за счет чего вокальные партии, гитары и акустические басы приобретают здесь больше вес и телесность, сохраняя при этом свою необходимую ясность и лучшую разборчивость в этом диапазоне, а мужской вокал приобретает отличное ощущение глубины и присутствия. Примером может быть композиция Hurt в исполнении Джонни Кэша, где его голос звучит прям особенно душевно и мощно, создавая сильное эмоциональное воздействие. То есть эти наушники передают буквально самые мельчайшие детали тембра голоса, не теряя при этом и динамику, и естественность, что я считаю очень важно. Ну а верхние и средние частоты очень важны для лучшей и правильной передачи вокальной части и большинства акустических инструментов, таких как фортепиано, скрипки, духовые и многие другие. В Zigat Estrella верхние и средние частоты настроены с предельной ясностью и драйвом, и заметной такой энергичностью и даже небольшой злостью, что делает эти наушники особенно подходящими для критического и очень увлекательного и задорного прослушивания, где важна точность воспроизведения и большая эмоциональная восприятия при прослушивании, так как, поверьте мне, это совершенно не скучные и не нейтральные наушники. Драйва и энергичности здесь прям очень много, даже будет побольше, чем у Hype 4. Вокал тут звучит очень энергично, открыто и натурально по тембрам, и самое главное – сохранением важной эмоциональной глубины исполнения. Например, в композиции «Hello» от Adele сразу слышно, что каждый элемент вокала ощущается четко, с естественным сустейном, отличным разрешением и, самое главное, без чрезмерного акцента на шипящих и согласных, что очень важно, поэтому эти наушники не утомляют при длительном прослушивании в этом диапазоне, разве что стоит учитывать, что они имеют более выделенную вперед по восприятию вокальную часть. Но я знаю, что любители именно такой подачи 
очень много, поэтому уверен, вы это оцените. Также я отмечу, что эти наушники показывают отличное разделение инструментов в диапазоне средних частот. Это значит, что при прослушивании композиций с насыщенными аранжировками, например, симфонической музыки или прогрессивного рока, инструменты не смешиваются в одно целое, а занимают четкие и выверенные позиции в пространстве. Например, в композиции Radiohead Pyramid Song можно отчетливо услышать фортепиано, струнные и ударные в разных слоях микса, где каждая партия ощущается прям четко на своем месте. А инструменты с выраженной среднечастотной текстурой, такие как саксофоны, габои и кларнеты, воспроизводятся с отличной артикуляцией, особенно это заметно в джазовых треках, например, Take Five от Dave Brubeck. Саксофон звучит мягко, с правильно переданной атакой и сустейном, не теряя при этом свои и естественной такой хрипоцы и теплоты. Но ну, а нижние высокие частоты аккуратно здесь акцентированы, что придает звуку дополнительную детальность и делает его более выразительным в жанрах, где очень важна динамика и быстрота воспроизведения, таких как металл, джаз или рок. Этот диапазон обеспечивает нам буквально отличный контроль за атакой и сустейном самих инструментов. Все звучит на слух очень технично. И быстро, никакой зажатости или каши тут нет. Тарелки воспроизводятся естественно и четко, с хорошо выраженной, немного добавочной остренькой атакой. Например, в джазовых композициях, как Blue in Green от Майлз Дэвис, тарелки не перегружают микс, сохраняя свою ясность. И при этом звучат они очень насыщенно и утонченно, с аккуратным таким сустейном и очень естественным продолжительным затуханием. А в композициях, где используются различные электрогитары с яркими атаками и соло, например от Pink Floyd, наушники дают возможность услышать каждую ноту с подчеркнутой атакой, гитарные рифы звучат там крайне хрустко, но при этом не рисковато, что делает звук комфортным, неутомительным и не резким даже при гиперактивных и чрезмерно насыщенных тяжелых партиях. А верхние высокие частоты, на мой взгляд, тут являются идеальным завершением. Зигата Стрелла обладает прекрасным расширением в самом верхнем частотном диапазоне, что позволяет услышать детали, которые могут быть приглушены или сглажены в недорогих и даже в более дорогих наушниках с ограниченной частотной характеристикой, где, как правило, основываясь на Harman Tuning, идет спад уже после 15 кГц, а то бывает и раньше. Здесь же производитель пошел по другому пути, что я очень одобряю, и дал нам в полной мере насладиться высокими частотами, а точнее их изобилием, совершенно ничего не скрыв в этом диапазоне, что меня очень порадовало. И это также особенно важно для аудиофилов, которые, как и я, в первую очередь ценят очень детальные и прозрачные высокие частоты, создающие то самое ощущение открытости и легкости в звучании. Но прошу заметить, без какой-либо дополнительной и навязчивой чрезмерной яркости, что очень важно. Так как я замечу, что хай-хеты, крэши и различные звуки ударных отыгрываются с некоторой изящностью без намека на резкость или какие-либо дополнительные искажения. Тут буквально слышно каждое легкое касание тарелки или металлический оттенок струнных инструментов, который передается с абсолютной точностью и самое главное, что звук остается слоистым и крайне показательным на различные нюансы, даже в очень сложных композициях. Наушники создают довольно широкую звуковую сцену, что ощущается особенно в жанрах с богатой пространственной обработкой звука, таких как классика, электронная музыка или эмбент. Музыка воспринимается четко разделенной по широкой области, а не просто и тупо сконцентрированной в одной точке. Это позволяет звукам распространяться по обе стороны, что создает именно тот самый эффект погружения. Но помимо ширины важно также ощущение глубины сцены, того насколько четко звуки располагаются спереди или сзади слушателя. В Зигат и Стрелла это реализовано на достойном уровне. Например, ударные могут ощущаться ближе, в то время как реверберация или фоновые звуки могут звучать уже вдали, что добавляет реалистичности звучанию. И стоит отметить, что сцена в этих наушниках создается с заметным ощущением 3D звука, то есть когда источники звуков Определены не только просто по горизонтальной оси, но и по вертикальной. Вот это и добавляет необходимую объемность и реалистичность звуковой картины, особенно в живых записях. Или даже как пример в фильмах с богатым звуковым оформлением. 
легко их на самом деле то немало ведь не только в музыке можно наушники тестировать а вывод у меня получился таков я думаю что зигаты стрелла это в первую очередь очень всеядные наушники которые отлично справляются с самыми разными музыкальными жанрами которые мне приходилось на них слушать будь то это рок поп электроника или классика и благодаря своей грамотной настройке они способны раскрыть как динамичные быстрые так и очень сложные перегруженные инструментами композиции сохраняя при этом очень высокую детализацию и эмоциональность звучания а сочетание мощных и глубоких басов выразительных и энергичных средних частот и воздушных но не резких высоких частот позволяет этим наушникам одинаково хорошо звучать как с мощными электронными треками так и с различными сложными композициями ссылка на покупку этих наушников находится в описании и закрепленном комментарии под видео спасибо всем за просмотр с вами была си всем удачи и пока